Hello 11th standard students, I am Karnagaran. In chapter number 1, sets of relations and functions, there are three elements given in a set x is equal to abc. Using these elements, we have formed a relation. Either there are ordered pairs poduma, reflexive ke, symmetry ke, transitive ke. Reflexive poduma, you can see this one, you can see this one, you can see this one. Symmetric podam modu, idha matta thani ye paakano. If it is not enough, you can add some of ordered pairs. Transitive podam modu, you have to just supervise these three elements only. You have to testify with these three elements only. Patala na seethenge. Equivalence podam modu, idha la seethe dalla ati me seetha equivalence karchero ngulke. Yena reflexi, symmetry, transitive la pass panada. It is an equivalence relation. First of all, reflexi koru. Reflexi o porte variko. ஒரு ordered pairsல இருக்கிற elements இக்கு இந்த elements A, B, C match ஆகனும் reflexi உட ரூலே என்னான ஒரு settle இருந்து ஒரு element எடுத்தீங்க என்ன அதுக்கு அதுவே relate ஆய் இருக்கனும் அது வந்து mandatory அதில் ஆயிர elements இருந்தாலும் ஆயிர elements உங்களுக்குள்ளார் relate ஆகனும் A அப்படின் எடுத்தீங்க என்ன கண்டிப்பா உன்னுர் pair இருந்தாவனும் A, A B அப்படின் எடுத்துங்க நான் B, B இருந்தாவனும் C நிடுத்துங்க நான் C, C இருந்தே ஆகனும் இந்த மூனுப் பேர் இருந்தாதான் இந்த relation transit sorry reflexive இந்த examல பாசாகும் இதல் ஒர்த்தவும் கொரஞ்சாக்குடோ இது எதுக்கு பாசாகாது reflexiveல பாசாகாது உப்போ A, A நம்லுக்க available B, B available ஒன்னே உண்டுதான் கொரைது எதம் மட்டுதான் நீங்க include பண்ணனா C, C மட்டுதான் include பண்ணனோ அப்பு include just C, C to make it reflexive அப்பு இந்த set நீங்க reflexive ஆக்குனனா include C, C in R relationல ஒரே ஒரு audit பார்சியாத்தா போது to make it reflexive ஒரு சம் முனிஜிர்ச்சி அதுகத்து symmetric symmetric ஆகிர்து என்ன செய்கனும் இதில் same same letter for example AA, BBல வந்த செக்கே பண்ணம் வேணா வருத்தும் reflexiveா இருக்கிறாம் அப்படினாலே it implies அவன் symmetricாதான் இருப்பாம் A is related to A திரிப்பி போட்டால் A கம்மா A தான் வரும் B is related to B திரிப்பி போட்டால் B கம்மா B தான் வரும் symmetricல first line free out இடு திரிப்பி போட்டு second line வருதான் பார்க்கனும் first line free out A கம்மா A திரிப்பி போட்ட A கம்மா A வந்துரும் B கம்மா B திரிப்பி அதே மாறி B, B திரிப்பி போட்டாலும் B, B தான் வரும் அதால் same letter இருக்கு எதைப் பார்க்கிறது வேச்டு symmetric பார்க்கிறதே வேச்டு திரிப்பி பார்த்தால் அதேதான் வரப்போது அன்னால் different letters இக்கு ரும்ப கேர்ப்பிலாம் பார்க்கும் நம்ப if A is related to C if A is related to C நா கண்டிபா C must be related to A இதான் symmetric கோடைய rule symmetric நா ரண்டு பேர் related நா அவனை reverseல போட்டால் it must be related அப்பு C, A கண்டிபா இல் இருந்த ஆகுனோ இல்லை என்றது நால் யார மட்டு நீங்கள் சேத்தாவுன்னா C, A வாக்கு மட்டு சேத்தாவுனோ அப்பு இதில் யார மட்டு நீங்கள் include பண்ணுங்க include C, A in R இதுவே போதுமானது அப்பு அல்லாத்துக்கும் இதில் செக்க பண்ணும் அவசியும் கடையாது symmetricல மட்டு எல்லார்க்கும் செக்க பண்ணும் first line true ஆருந்தா, second line check பண்டுக்கு, all இருந்தா போதும் நீங்கள் போய்டு, அல்லா elementsுக்கலாம் check பண்டும் அவசியும் கடையாது இதை புள்ளா பாக்கையே குடாது நீங்கள் இதை மட்டும் தாம் பாக்குனும் எது பாக்கம் மோது, symmetric பாக்கம் மோது அப்போம் இங்கு என்ன கொரையிதோ இங்கு இருந்து use பண்ணிக்கலா நீங்கள் அலதான A, first two elements எடுக்கிறாய் B, B Transitiveல் 2 pair எடுத்துவிட்டு 3th pair set ஆவுதான் பார்க்கும் 2 pair free ஆ எடுத்துக்கும் 3th pair answer வருதா அந்த answer இங்க இருக்குதான் check பண்ணும் first 2 pair qualify ஆவுத்துக்கு rule இருக்குது first 2 pair இந்த testுக்கு qualify ஆவுனும் அப்படினா இவனை இவனு equal ஆருக்குனும் equal ஆ இல்லனா it does not qualify for transitive test அப்பு இந்த 2 pair waste எது check பண்ணம் முடியாது transitive check பண்ணம் முடியாது அவனை விட்டுருங்க அடுத்தது இந்த 2 pair எடுக்கிறேன் 
இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னவா இல்லை ஈக்குவலாக இல்லை அதனால் இவங்களும் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வேஸ்ட்டு ட்ரான்சிட்டிவுக்கு இவங்க டெஸ்ட்டே பண்ண முடியாது ட்ரான்சிட்டிவில் ஃபஸ்ட் லைனை டெஸ்ட் பண்ணால் தான் செகண்ட் லைனில் என்ன ரிசல்ட் வருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் குவாலிஃபையே ஆக மாட்டாங்க இந்த டெஸ்ட்டுக்கு அதனால் இவங்க வேஸ்ட் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்னு வச்சிங்க நீங்கள் ரெண்டு நான் வெஜிடேரியன் எட்னு வந்து அங்கே போய் நாங்கள் சமைக்க போகிறோன்னா அந்த கடை உள்ளார நுழையவே நுழையாது அந்த மெனு உள்ளார அது வரவே வராது அதேமாதிரி இது ரெண்டும் அந்த ட்ரான்சிட் அர்த்தம் இந்த ரெண்டு பேர் தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு குவாலிஃபிகேஷனே தே ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை நீங்கள் ஒரு ஐஐடி எழுத போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் லெவன்த்து டுவெல்த்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டுத்துலேயும் பாஸ் ஆகிருந்தால் தான் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் நீட் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இது ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் தே ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் டெஸ்ட் இவங்களாம் எலிஜிபிளே கிடையாது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சொல்கிறோம் கேன்சல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதையும் இதையும் விட்டுடணும் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஏசி கண்டிப்பாக வரணும் வந்தால் தான் ட்ரான்ஸ்டிவ் டெஸ்ட் இஸ் ஓவர் இஃப் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஏ அண்ட் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு சினா ஏ மஸ்ட் பி ரிலேட்டட் டு சி ஏ மஸ்ட் பி ரிலேட்டட் ரிலேட் ஆகிருக்கணும் ஏசி இருக்குதான் தேடி பாருங்கள் ஏசி இருக்குதா இருக்குது அப்போ ஏசி இருக்கிறதுனால ஃபைன் அப்போ இந்த ரெண்டு பேர் டெஸ்ட் ஆச்சுன்னா வர ஆன்சரும் இதிலே இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு பேரும் அதாவது ஃபஸ்ட் பேரும் தேர்டு பேரும் உங்களுக்கு எதில் பாஸ் ஆகிடுச்சு டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆகிடுச்சு ரைட்டா அப்போ ஏ கமா ஏ ஏ கமா சி உங்களுக்கு வந்ததுனால ஏ கமா சியே மேட்ச் ஆகிடுது அப்போ நீங்கள் இதில் என்ன சார் சேர்க்கணும் இதில் ஒன்றுமே சேர்க்க வேணாம் சார் நான் இப்படி இப்படி சேர்க்க போகிறேன் சார் தேர்டையும் ஃபஸ்ட்டையும் சேர்க்க போகிறேன் சார் சேர்த்து பாருங்கள் ஏசி ஏசி ஃபஸ்ட்டு தேர்டு சாரி தேர்டையும் ஃபஸ்ட்டையும் ஏஏ They are not equal. அதனால் இது எலிஜிபிளே ஆகாது ஓகேவா இதில் எலிஜிபிள் ஆகிற பேன் பார்த்தா ஒன்றும் த்ரீ மட்டும்தான் எலிஜிபிள் ஆகும் எலிஜிபிள் ஆகிட்டு கேன்சல் ஆகிட்டு அதாவது இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் கட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணி பார்த்தா அதோட ஆன்சர் அவைலபிளாக இருக்குதுன்றதுனால இதில் நீங்கள் எதுவுமே இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டாம் அப்போது இன்க்ளூடு இதில் என்ன இன்க்ளூஷன்னா இதில் நத்திங் இதில் எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் இதில் ஒன்றுமே நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் இதுவே போதும் ஏஏ ஏசியே சேர்ந்து வந்த ஆன்சர் ஏசி அதே தான் இது ரிப்பீட் ஆகுது அதனால் அந்த செட் இதில் அவைலபிள்ன்றதுனால அந்த ஆர்டர் பேர் அவைலபிள்ன்றதுனால ட்ரான்ஸ்டிவில் எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் ரைட் அப்போது ஃபஸ்ட்டு இதில் இன்க்ளூட் சிசி அப்போ தான் அது ரிஃப்ளெக்சிவாக மாறும் சிமெண்ட்ரியில் ஏசி இருந்தது சிஏ இல்லை அப்போ சிஏ சேர்க்க சொல்லிட்டேன் ட்ரான்சிட்டிவில் ஏஏ ஏசிக்கு ஏசி ஆன்சராக வந்து ஏசி அவைலபிளாக இருந்தது அதனால் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் ரைட் அப்போ மூணு டெஸ்ட்டுமே பாஸ் ரிஃப்ளெக்ஸிக்கு வந்து ஆல் த எலமெண்ட்ஸை செக் பண்ணணும் சிமெண்ட்ரிக்கு இதில் இருக்கிற கண்டிஷனை மட்டும்தான் செக் பண்ணணும் ட்ரான்சிட்டிவ்லும் இதில் இருக்கிற அவைலபிலிட்டியை மட்டும்தான் செக் பண்ணணுமே தவிர புதுசாக நீங்கள் யாருமே எடுத்துகிட்டு வர கூடாது 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 ஈக்குவலன்ஸ் அப்போ இந்த மூணு எக்ஸாம்லேயும் பாஸ் பண்ணால் தான் அவன் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸு அப்போ யார் யாரும் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்கணும்னா இன்க்ளூட் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸிவை சேர்த்தாகணும் சி கமா சி அப்புறம் இதில் சேர்த்தது சி கமா ஏ இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்துட்டாலே இது என்ன கிளாஸாக மாறிடும் என்ன ரிலேஷனாக மாறிடும் உங்களுக்கு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனாக மாறிடும் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனாக மாறிடும் ஓகேவா தேங்க்யூ